A journey down to the southernmost Bengal part to reach the remote location of Gosaba block in Sundarbans area seems to be a hectic one. This is a heartland of the largest mangrove ecosystem in the world. Located in the Gangetic Delta, the region mainly crisscrossed by a network of tidal rivers, rivulets, and creeks forming a number of islands. Tides play an important role here and large areas to go underwater for several hours during their high tide. The inhospitable saline soil and institution of seawater makes it difficult for people to eke out a living to produce crops especially during dry season. The Central Soil Salinity Research Institute, regional research station at Canning Town, has been trying to generate new knowledge and understanding of the process of management of coastal saline soils. Enhancement of the coastal agricultural productivity is a major challenge in this region. The regional research station of the Central Soil Salinity Research Institute in involved in research for many decades for the development of the agriculture in the coastal region of the India. And it has, this station has developed many technologies like the uh, different month landscaping models for the improvement of the agriculture productivity, for the multiple crop cultivations, a diversity of crop cultivation around the year and uh, integrated farming systems model developed many salt and rice varieties for these reasons as also improve management practices. It is a fact that the people of this coastal zone of Gosaba in Sundarbans depend mainly on agriculture. productivity of which is very low. Productivity constraints include prolonged waterlogging during and after the wet season, tides carrying salty water from the Bay of Bengal, increasing soil salinity, prevalence of soil acidity and the acute scarcity of good quality irrigation water as the dry season progresses. To cope up with these constraints, the CSSRI along with Basic AV and Tagore Society for Rural Development under the aegis of Australian Centre for International Agricultural Research or the ACIAR and in partnership with Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation that is CSIRO of Australia as well as Bangladesh counterpart has come forward to implement a project titled Cropping System Intensification in the Salt-Affected Coastal Zones of Bangladesh and West Bengal, India, named as CSI4CZ. The project activities started from the wait season of 2016 in the Shunagao village at Gosaba Island. Under the project Cropping System Intensification for Salt-Affected Coastal Region of Bangladesh and West Bengal, India, we have implemented the project activities in the Sonaga village of Gosab Island. Under this project, we have seen that there are several constraints for cropping system intensification in this region. Uh, during Kharif season, that is the wet season, due to heavy rain, the uh, rice crop is severely affected and in the subsequent uh, Rabi season, unavailability of good quality water and uh, increase in salinity, both soil and water, the uh, crop area is very less. 
Under the project, an innovative technology for cultivation of potato after wet season rice under zero tillage condition has been developed. With this technology, potato is sown immediately after harvest of rice with the utilization of residual soil moisture. Potato variety Kufri Pukraj was used in this study. This variety is an excellent source of vitamin C, potassium and fiber. Early sowing was achieved by zero tillage. As a result, the crop needed significantly less irrigation water. The tubers were covered with the dry compost and then thick layer of paddy straw which is available in plenty in the locality. The residual soil moisture helped in very good germination of tubers. To supplement the nutritional requirement of the crop, compound fertilizer with nitrogen, phosphatic and potassic nutrients and foliar sprays of water-soluble compound fertilizer was given three times for proper growth of plants and development of tubers. The zero tillage potato cultivation is a promising technology for cropping system intensification in the rain-fed lowland in coastal saline region. I am Ajay তো ক্যানিং এক সংস্থার পরিকল্পনায় তাদের পরিচালনায় আমি হচ্ছে গত বছর শুকনো মাটিতে যেটা আমরা বুনন ধান বলি চাষ করেছিলাম সেই চাষটা করে তাতে দেখলাম যে খুব ভালো উপকার পেয়েছি এবং হচ্ছে এতে লেবার খরচ কম সারেরও খরচ কম তা আমি ভাবছি যে এইভাবে যদি চাষবাস করা যায় খুবই ভালো হবে তো এই ধান চাষের পরে কাদা অবস্থায় আমি হচ্ছে আলু চাষ করেছিলাম আলু আমি হচ্ছে এবছর দু বস্তা লাগিয়েছিলাম মানে এক কুইন্টাল আলু তাতে করে হচ্ছে প্রথমে আমি কাদাতে আলু লাগিয়ে তাতে জৈব সার দিয়েছিলাম জৈব সার দেওয়ার পরে তাতে আমি হচ্ছে দশ ছাব্বিশ ছাব্বিশ সার দিয়ে এবার ছ ইঞ্চি ছয় থেকে সাত ইঞ্চি এরকম পুরু করে আমি খড় দিয়েছিলাম পরে আমাকে তিন তিনবার চারবার এরকম মাত্র জল দিতে হয় হচ্ছে হচ্ছে পাইপ দিয়ে জল ছড়িয়ে দিতে হয় তা এই পদ্ধতিতে চাষ করে দেখলাম যে খুব ভালো মোটামুটি একটা পদ্ধতি এইভাবে যদি আলু চাষ করা যায় প্রত্যেকেই উপকার পাবে এই আলু চাষের পরে আমার ওই জায়গাতে আমি যে ক্ষেত্রাতে দাঁড়িয়ে আছি এটাতে আমি হচ্ছে মুখ চাষ করেছি পাশে আমার ভুট্টা রয়েছে আর পেছন আমার পেছন যেটা ওটা হচ্ছে আমি হচ্ছে ওটা হচ্ছে ধান চাষের পরে হচ্ছে মুখ চাষ করেছি ইন দিস ইয়ার উই হ্যাভ ইন্ট্রোডিউস ফোর হাই ভ্যালু মেজ ক্রপস লাইক সুইট কর্ন বেবি কর্ন পপ কর্ন অ্যালং উইথ দ্য হাইব্রিড দিজ হাই ভ্যালু ক্রপস দে উইল ডেফিনেটলি গিভ বেটার ইনকাম টু দ্য ফার্মার্স অ্যান্ড দে উইল অলসো ইনক্রিজ দ্য দ্য লাইভলিহুড সিকিউরিটি অফ দ্য ফার্মার্স দিস ইজ ওয়ান অফ দি অপশনস ফর ক্রপিং সিস্টেম ইন্টেন্সিফিকেশন ইন দিস কোস্টাল রিজিয়ন প্রথমে ভুট্টো চাষ করার জন্য প্রথমে চুন মারা হয়েছে তারপরে পাওয়ার টিলার দিয়ে চষা হয়েছে চষা হয়ে দেড় হাত বাই দেড় হাত ভাটি কাটা হয়েছে দড়ি দিয়ে দিয়ে মাদা কাটানো হয়েছে মাদা কাটানোর পরে দশ ছাব্বিশ সার দেওয়া হয়েছে দেওয়ার পরে ভুট্টো দানা ভিজানো হয়েছে ভিজানো পরে তারপরের দিন দানা দেওয়া হয়েছে মাদাতে দিয়ে জল দিয়ে মাটি চাপানো হয়েছে তারপরে গাছ উঠেছে গাছ ওঠার পরে চার রকম যে ভুট্টা করা হয়েছে চার রকমের হাফ হাফ করে খড় চাপানো দেওয়া হয়েছে খড় চাপিয়ে দিয়ে তারপরে সার জল পুনরায় আবার দেওয়া হচ্ছে এতে দেখছি যে গাছ অনেক ভালো হয়েছে কিন্তু ফসলও দেখছি বেশ খুব ভালো হচ্ছে সোলার পাওয়ার ড্রিপ ইরিগেশন টেকনোলজি হ্যাজ বিন ইন্ট্রোডিউসড ইন দ্য আইল্যান্ড আন্ডার দ্য সিএসআই ফোর সি জেড প্রজেক্ট হিয়ার উই লিফট দ্য ওয়াটার ফ্রম দ্য পন্ড টু দ্য ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি অফ দ্য ট্যাঙ্ক ইজ ওয়ান থাউজেন্ড লিটার সো হোয়াট উই ডু উই লিফট দ্য ওয়াটার ইন দ্য ডে টাইম অ্যান্ড হোয়েন এভার ইট ইজ রিকোয়ার্ড উই অ্যাপ্লাই টু দ্য ফিল্ড বাই দিস ড্রিপ ইরিগেশন দেয়ার ইজ টু মাচ সেভিং অফ ওয়াটার অ্যাবাউট টু ফিফটি সিক্সটি পার্সেন্ট সেভিং অফ ওয়াটার ইজ দেয়ার লেবার সেভিং ইজ অলসো দেয়ার দেয়ার ইজ অলসো হায়ার প্রোডাকটিভিটি অফ দ্য ক্রপস মোর দ্যান থার্টি ফোর্টি পার্সেন্ট দ্যান দ্য ট্রাডিশনাল মেথড দ্য ফার্মার নিতাই হরি মন্ডল has adopted solar powered drip irrigation technology he has been able to take more than 3 crops in a year due to this intervention the system was installed in the wet season of 2017 when he took crops like cucumber bitter gourd and lady's finger non coal and lady's finger were harvested in january chili crop is continuing now and he is getting regular income from chili crop with less water use. He is selling both green and dry chilies. Canning 
সয়েল রিসার্চ সেন্টারের এই যে পরিকল্পনা বা এই যে প্রজেক্টটা এখানে করেছেন সোনাগাতে এটা দিয়ে আমি নয় আমার সঙ্গে আরও যে চাষিরা আছে তারাও অনেক উপকৃত হচ্ছে আমি একজন চাষি আমার নাম সুমিত্রা গিরি ক্যানিং সংস্থা মিটিংয়ে গিয়েছিলাম মানে ওখান থেকে আমাকে কিছু ওই বকুলি ফুলকপির সবুজ ফুলকপির বীজ দিয়েছিল আমি চাষ করেছিলাম চাষ করে এদিকে তো আমাদের কেউ চাষবাস ও কপিতে চাষ কেউ করে না তা আমি চাষ করেছিলাম চাষ করে আমি বিক্রি করে পয়সা করে পেয়েছি The surface water from rivers, ponds, drainage channels, tubewell are regularly collected and analyzed. Sonagao village is surrounded by three tidal rivers. We monitor at regular interval what is the salinity level in this river water as well as pond water, canal water. Also, there is one sluice gate in this region. which regulate the entry as well as exit of river water in that region. Five piezometers have been installed in various locations of the Sonagao village to monitor the ground water quality. The data shows difference in the quality of water over locations and seasons. We are here to take a look at the GB Manush. বহুদিন থেকে আমরা এখানে কৃষি চাষবাস করে থাকি গত দু বছর থেকে এখানে ক্যানিং যে সমস্ত কৃষি বিষয়গুলোরা এসছেন ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরা এই কৃষি চাষ কিছু নিত্য নতুন করা ওনাদের কাছ থেকে প্রযুক্তি নিয়েছি এগারো রকমের আইটেম ওনাদের থেকে আমি পেয়েছি সেগুলো লাগিয়েছি সেগুলো আপাতত খুব ভালোই হয়েছে আমি কিছু বিক্রিও করেছি কিছু এখনও খেতে রয়েছে এইভাবে আমি দেখছি যে ওনাদের সহযোগিতায় অনেকটা আমি ডেভেলপ হতে পেরেছি অ্যাডভান্সড সয়েল স্যালিনিটি অ্যাসেসমেন্ট টেকনিক্স সাচ অ্যাজ ইউজ অফ ডুয়েল এম আর অলসো ইউজ টু অ্যাসিস্ট ইন টেম্পোরাল সয়েল স্যালিনিটি ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজিস Another technology is uh, uh, for the crop is mulching. But during this rubby season to conserve the soil moisture, we have uh, implemented the one of the treatments is mulching of paddy straw in different crops. To increase the cropping intensity as well as income of farmers, field crops such as mung bean, sunflower, mustard, linseed and vegetables such as broccoli, Indian spinach, onion, etc. were introduced during the dry season. Acid surface soils is another problem. There is the, some areas in these Sundarbans regions are highly acidic and these areas are rich in organic matter, very poor in available phosphorus and toxic in soluble iron and aluminium content. We have implemented the green manuring technology during the crop season and this is particularly for these acid saline soils which are uh, prevalent in this region and we have also uh, in our experiments applied soil amendments like uh, uh, lime rock phosphate during the rubby season. CSSRI RRS Canning Town in collaboration with CSIRO Australia and other partners implementing a number of field experiments under the coastal cropping system intensification project. Uh, one such experiment here is at RRS Scanning Town on different dates of sowing and varieties during the dry season. Dry season rice is a water intensive crop and it requires a lot of water. Therefore, here objective is to study the response of rice to different dates of sowing and varieties. The overall goal of the project is to sustainably enhance food security, reduce poverty and improve livelihood of the farmers in the coastal region of Bangladesh and West Bengal through cropping intensification.
in this remote hostel area, the farmers' faces are lightened up. The soil as Mother Earth presents them happiness and better livelihood. <laughs>